we shall now discuss about damped shm damping nu arnal oru simple harmonic motion le oscillations korche samayam kariyumbo oscillations inde amplitude koranju oranje adu thanne thane pendulum stop cheyunu oscillation stop cheyunu appo the amplitude of oscillations gradually decreases and finally uh, it comes to a stop adineyana nammal damping nu parayunde damping or decay appo the amplitude of oscillation decreases and finally the oscillation stops due to the frictional force of the surrounding medium appo or pendulum anengil adu thookittirikkuna avade ulla cork ilana thookittirikkuna adile ulla friction aava pinne air resistance okka kondana damping sambhavikkunathu appo ivide mechanical energy of the system decreases it appears as heat of the surrounding medium ini ee damping force nu parayunathu damping force is directly proportional to velocity നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഇതിനെ ആട്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡാമ്പിങ് നടന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേറ്റ് സോ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി വി വർ ബി ഈസ് കോൾഡ് ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഡാമ്പ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലും ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡാമ്പ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകളുണ്ട് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഏതുകൂടെ ചേർക്കണം ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ടേം കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ബി വി അതിലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിന് അനുസരിച്ച് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അതായത് എം ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അതാണ് ഫോഴ്സ് ഈ മൈനസ് കെ എക്സ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ബി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതാണ് ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതിലെ വി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ ടു എം കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ ടു എം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡി കെ ആണ് അല്ലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം പിന്നെ ഈ കോസ് ഒമേഗ ഡാഷ് ടി ആണ് ഒമേഗ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ന്യൂ ഡാഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർമുല ഈസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ ബൈ എം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒമേഗ എന്നുള്ളത് റൂട്ട് കെ ബൈ എം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് root of k by m minus b square by 4m square adana omega dash inde equation vernadu appo period of oscillation t nu parayunde 2 pi by omega dash 2 pi by adu substitute cheyanam adey pole total energy of the system total energy namukku half k a square nayirunnu aa case il ivada half k amplitude nu parayunde a e raised to minus b t by 2m aanu adine square cheyumbo നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ എം ഇതാണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്റർ ഹാഫ് കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ടി ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു പോയിട്ട് ബൈ എം എന്ന് വരും സോ ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങനെ എക്സാം പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കണം എന്നില്ല നമുക്കറിയേണ്ടത് ദ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് 
അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡി കെയിങ് വിത്ത് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ടൈം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ടൈം ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എക്സ് ഓഫ് ടി അലോങ് വൈ ആക്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഡി കെയിങ് വിത്ത് ടൈം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഫൈനലി ഓസിലേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ടൈം ഇനി ഈ ഓസിലേഷൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ തനിയെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തനിയെ നിൽക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് തള്ളി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് സ്വയം തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെൻ എ സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ദ ഓസിലേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ബട്ട് ഓൾ ദ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ഡ്യൂ ടു ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം കാരണം ഓൾ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ബട്ട് ഈഫ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഓസിലേഷൻസ് ദ ദോസ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഓർ ഡ്രിവൺ ഓസിലേഷൻസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഓർ ഡ്രിവൺ ഓസിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സീറോ കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലിന് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീ ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഓർ ഡ്രിവൺ ഓസിലേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഒരു പീരിയോഡിക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലിനെ തള്ളുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ തള്ളി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇടയിൽ പിടിച്ച് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സാണ് ആ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഈ ഊഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ആടാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് ഇപ്പം റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വെൻ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വെൻ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് റെസനൻസ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് അലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൈ ആക്സസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഊഞ്ഞാൽ ആടാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ്ഡ്
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീസ്മിക് വേവാണ് എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ ആ സീസ്മിക് വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ റെസനൻസ് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ നടന്നിട്ടാണ് അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ് മാക്സിമം ആയിട്ട് അത് ഡാമേജ്ഡ് ആവുന്നത് ഇനി അതേപോലെ സോൾജേഴ്സ് വൈൽ ക്രോസിങ് എ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അവർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡിസോർഡറലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ ഇവർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിൽ സെറ്റ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഇഫ് ദ ഫോഴ്സ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ക്ലോസ് ടു ദ ക്ലോസ് ടു വൺ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ദെൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ ഷൂട്ട് അപ്പ് റെസനൻസ് നടന്ന് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ പോസിബിൾ ഡാമേജ് ഓഫ് ദ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഓരോ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനും അത് ബ്രിഡ്ജ് ആയിക്കോട്ടെ ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെവറൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ആക്സിഡൻ്റലി ദ ഫോഴ്സ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ക്ലോസ് ടു വൺ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വിൽ ഷൂട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് Uh, resonance will occur it will result in damage to the bridge so the soldiers are advised to go out of step while crossing a bridge